eles são apaixonados por pandas assim como eu? Porque eles são muito fofos, né, pessoal? Olha só que fofuras. Eles são muito lindos, né, gente? E por isso, eu trouxe um passo a passo incrível para vocês. Então, se vocês amam os pandas e amam reciclar, é só continuar assistindo o vídeo. E já deixe seu like e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Assim você vai estar ajudando o canal. E se você quer aprender como fazer esse panda lindo, acompanhe o vídeo aí. Então, pessoal, para você fazer essa pandinha, você vai precisar de um pote de condicionador, feltro branco e feltro preto. E você também vai precisar de enchimento, uma tesoura, linha e uma pistola de cola quente. E, gente, nós vamos usar também essa fitinha rosinha para enfeitar a nossa pandinha. Porque a nossa pandinha vai ser menininha, tá bom, gente? Então, se vocês querem ver como vai ficar o nosso pandinha, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí no canal, tá bom? Então, acompanhe o vídeo aí. Então, pessoal, para você fazer a cabecinha do seu panda, você vai fazer, pegar o feltro branco e vai fazer um círculo de 24 centímetros. E, gente, vocês vão alinhar... Alinhavar. E alinhavar tudo. A minha mãe já alinhava tudo. <risos> minha mãe já alinhava tudo. E depois vocês vão pegar o enchimento, vai colocar dentro e vai fechar, tá bom? Ó, gente, a minha mãe já alinhavou e agora vai fechar. <música> Gente, a minha mãe tá usando essa agulha na grandana porque antigamente ela fazia algumas bonecas, daí ela usava só agulha, tá bom? Mas você pode usar a agulhinha pequena, tá bom? Gente, vocês vão precisar de um círculo do tamanho da tampa do creme, tá bom? Você põe a tampa e recorte, tá bom? Aí você pega o círculo e vai ponhar no fundo da cabecinha do panda, tá bom? Gente, vocês vão precisar de cinco círculos do tamanho da tampa, tá bom? Pra fazer a patinha e o rabinho. Gente, daí vocês cortam, fazem o alinhado que a minha mãe tá fazendo e colocam o enchimento. Pessoal, vocês vão precisar de um círculo de 10 centímetros. Pode ser do tamanho da tampa do creme, tá bom? Para vocês fazer as olheirinhas do seu pandinha, tá bom? Gente, depois que vocês terminou todas as patinhas, mãozinhas, vocês vão pegar a linha e fazer do jeito que a minha mãe fazer pra dar o toque final. Igual tá aqui, tá bom, gente? Gente, para vocês fazerem o pezinho, vocês vão precisar de um círculo desse, gente, que ele mede, gente, 4,5 ou 5 centímetros, tá bom? E você vai catar... A gente usou é. o fundo da linha mesmo. Ou, gente, vocês pegam uma coisa que mede 4 ou 5 centímetros. É. Aí só dobra no meio, assim. Daí vocês... E faz como se fosse um coraçãozinho. Tá, vocês vai. vão cortar, gente, daí. E está pronto, gente. Viu como é Essa simples? É pronto, gente. Está pronto. Bem simples. Gente, vocês vão recortar um círculo... Pra colar na sua tampa. Pode ser 
a medida da sua tampa, tá bom? E uma tira para passar em volta da sua tampa, tá bom? Gente, e para os olhinhos, a minha mãe recortou esses dois circulinhos de feltro preto e ela usou medida desse negocinho, fundinho desse, viu? E, gente, esses dois circulinhos aqui também, feltro branco, ela usou esse lado aqui que é mais pequenininho. E, gente, esses azulzinhos aqui, ela fez na mão mesmo, ela viu o tamanho que ela quis. E cortou, tá bom? E, gente, pro nariz, é só vocês pegarem o um pedacinho do feltro preto e fazer um triângulo, gente. É só arredondar as pontinhas aqui pra não ficar muito bicudo, tá bom? Pessoal, a gente pegamos essa tira também para passar em volta do nosso pote e ela mede 13... Quase 13, 12 é, 13, e meio. ou 12 e meio, tá bom? Daí você cata, mede no seu pote e vê o que dá certo, tá bom? E é 13. E vamos começar a colar. E vamos começar a colar. Então, gente, agora eu vou fazer o lacinho pra montar a cabecinha do panda. Swirl. Então, pessoal, agora nós vamos montar a cabecinha dele, tá bom? Os olhinhos, o nariz e as olheirinhas. Gente, agora minha mãe vai fazer um alinhavo pra pouquinho, tá bom? Mas se vocês tiverem uma caneta de CD boa aí, vocês podem só passar aí, tá bom? Se vocês quiserem. Não precisa fazer um alinhavo. Agora eu vou enfiar a agulha aqui e vou sair aqui de novo, aqui embaixo, para dar o arremate. Aí é só passar a colinha aqui agora e colar aqui tampa, daí a costura. Então, gente, agora nós vamos colar o corpinho. A cabecinha no pote, tá bom? Gente, então, como vocês estão vendo, aqui na costa a minha mãe colou outro pano. Porque o nosso pano não deu, dela teve que remendar, tá bom, gente? Mas não tem problema, vai ser nas costas mesmo, né? Então não tem problema. Daí agora ela vai colar o rabinho. Gente, agora nós vamos colar as patinhas. Gente, não sei se vocês estão ouvindo, mas tá tendo uma festa aqui 
do lado da minha casa, tá muito barulho, mas não ligo não, a gente tem que gravar o vídeo, tá? Mas desculpa. As patinhas ali. As mãozinhas. Agora são as mãozinhas, patinhas, né? Que minha mãe vai colocar. Então, gente, nós resolvemos colocar algumas pelourinhas, 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 não sei falar. Mas nós decidimos colocar aqui pra ficar bem bonitinho, tá vendo? E, gente, se você deixar muito like, bastante like, a gente traz outro passo a passo com potes de continuador, tá bom? Mas se vocês deixarem bastante like, tá bom? Gente, agora meu vai ficar tá a caneta de CD e vai molhar aqui na tinta com o fundo pra fazer a bolinha preta no olho, tá bom, gente? Mas se vocês quiserem fazer com a caneta de CD, pode. É porque a nossa caneta de CD acabou. Tá, gente, agora a gente vai passar uma maquiagem na bochechinha dela. Mas se você não tiver, não precisa, tá bom? Vai usar esse rosinho. Gente, essa maquiagem foi a minha prima Grace que deu. Beijo, Grace! Gente, eu vou guardar as minhas xixinhas e também vou guardar esse daqui, ó. Mas vocês também podem guardar bijuterias, anéis, olha, tá bom? Maquiagens, o que vocês quiserem, tá bom? Gente, ficou muito lindo, eu amei muito fofinho, ficou muito detalhista, olha só, eu amei, ficou bem parecidinha. Gente, e foi a minha mãe que fez essa criação, ela que inventou, tá bom? Nós não pegamos de nenhum canal, nós até pesquisamos pra ver, não tem nada igual a isso, a minha mãe que inventou é do nosso canal, tá? A criação do nosso canal. E eu acho que deu muito certinho, ficou muito bonitinho. Gente, vocês gostaram, já deixa seu like e se inscreve no canal, tá bom? E compartilhe com os amigos também o vídeo, também ajuda aí. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!